，心旷神怡。大家看，这里就有一窝跑猪。哦，下来看，哦，一个猪呢，哦，哇，大家看一下这一窝猪，我得想办法把这一窝猪给买了，哦，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哇，运气太好了，嫂子啊，你看，哎，那那个猪工比较大啊，哎，这边。嗯，应该母猪，然后这边种了一些玉米地，这都是很啊萝卜地，对，很大的深山里面，几乎前不着村后不着店的这么一个地方，我们开进来这个位置开了差不多四个小时，终于在这个大山深处发现了这么大一窝猪，来。我们现在下去看一下有没有人家，有人家的话，我们就跟他沟通沟通。我们刚好车上面还有一桶那个米酒，送给他，价格好商量。关键就是这个猪能不能够给我们啊？这个地方有一户嘛，对不对？然后后面有一户人家，那个山，那个那个地方有一户人家，方圆几百公里，几十公里。嗯、<笑>有三户人家，这个是踏破铁鞋，什么无觅处，得来全部费功夫。哦，那个，得来费功夫，<笑>也是费了功夫。有人吗？不有。哦，那就好。哇，他这个是什么东西？河马，河马，小心。哇，怎么这么痒啊？你们看这个松树有多大？这个叶子一掉下来，这个动物的粪被拉下去之后，它就可以产生那个菌子。一个一户老人家在这里。阿姨，他听不懂。啊，听不懂。嘿嘿嘿，我们买猪仔。嗯。你你那个小猪，你给他一。还他不是就回来了？啊，都搞破了！啊，才吓到了！看到吧，阿丽啊！看到了，看到了。你们家呢？其他人呢？全部放出去了吗？哦，全部都放，这个呃，两方过去，全部都放了。全部都放了啊！有没散的那种？呃，那个哦，这高头都不散的了嘛？母猪，小的那个猪没散了。很矮。啊，母猪养猪哦。总共十二个嘛。都过十二个，母猪嘞三个，过一岁就回去。哦，母猪才三个，我买母猪一下给你买了。啊不。一周同胞生活在高海拔地区的大山里，所以他们经常需要喝点酒进行御寒。嫂子，这个，这个，酒，酒，酒。酒。羊角的，羊角的多，羊角的。羊角多个。哦，羊角的八个，母猪的三块的。那就卖给我了。好。弟弟。哎呀，管他弟弟不弟弟啦，我们。你管他干嘛？嫂子，你一定要小心啊！他那个刚才那个什么东西好痒。胡麻。哦，对。哈哈哈！你被他激了。对，你看来那个手上面的都，这这个地方呢。都都取了好多坨，就这个草，这个草。嗯，你们那里没有吗？没有，我们那里没这种东西。想不想你这个能吃？他是不是去赶赶那个猪去了？对啊，对啊，他去捡，放他猪回来。我们要到这边来，按了的。什么意思啊？就是他把他那个散了的，结扎了的。结扎了我也要啊，只要是猪我全要。啊，那那上面还多得很呀、啊。要要要要要，你不懂。我可以，我可以放在家里面，可以，我不是可以，我不需要做房子用的，大哥。哎呀，那我以为全是买的母猪，来来来，上上来来来，全全要了，全要了。我们吃羊肉那家，那家那家还有好几个，是不是？还有。哎，你们没有听清楚这个意思。他说你我我散掉了这些，我可以把它养大嘛？没有散的那些猪
，我就可以把它当母猪嘛，啊、对不对、啊？哎，我就是这个意思。我哪里要一百头母猪去做繁育呢？<笑>是不是啊？搞错了，搞错了。大家看一下这个鸡啊，他家的鸡好。来，像这样的鸡。算不上土鸡，这个鸡挺大个的。这个大山里面，农村里面自家散养的，比我们那个鸡大多了。所以土鸡土鸡，五哥，其实土鸡土鸡就是一个品种。对对对，它没有什么特定的一个，呃，那种小脚鸡，哎，就定义为土鸡。那农村里面现在都是养的这种了，对吧？大鱼。嗯，五斤小酒。白酒你不要拿白酒嘛，行啊？我那白酒不吃了。哎，没错，哎，你们家里个太阳火，我白酒了。这个是给猪吃的洋芋啊。啊，洋芋，炸炸炸炸炸炸。给大家看一下彝族人民养的猪，你看这个毛好深的，他们这个猪没有吃过什么很多东西，就是吃芋头啊、萝卜啊、青菜呀、啊、草啊这样子养出来的。这猪养得好啊，嗯，对不对？想不想跟我去出远门？哎，他不理我，他走了。这个是母猪，这个就是刚才那群小猪的妈妈。你看，骨瘦如柴，没有吃什么东西。跟我们八十。六十年代、七十年代的房子可能都不是这个样子。哎，这个头部这里的这个样子的，那耳朵是趴下来的，这个就是好的猪。如果是瘦型的，它这个耳朵它是尖着的，对对,对，那个猪就不好吃。所以这个拿去做模本的话，极品，真的是极品。兄弟们，这个地方真的是进山开四个小时，开到这个位置。真的是一路颠簸进来的，而且它这个地方没有那个，没有那个水泥路的，一路坑坑洼洼开到这个里面啊、哦，就没想到这里到到这里来之后，他们家里面有这么一群猪，真的这个运气太好，真的是意外收获，意外之喜，来了吗？来了，两个不？我没吃什么，没怎么过。回来了不吧？回来了。这个还有两个鸡蛋呢。我的妈！我，回来了，哥。我这不来，回来，都不要了。还没有回来。不要了吧？那蘑菇吃不到。那要钓到那个木头，那个棚子，我哥。他晚上自己都会回来，是吧？啊。啊，你看那个玉木花来了，花来了，有多五天呐。就就是这儿，五个在谈价格。还有那个那个，这位奶奶的报价是十八块钱，不能少。我还讲，都买给我了。我这里的价。对啊，苏海也买给我了。那不养啥子啊？那那那那边天我帮他那个老杨，就狗狗头的家啦，老杨家。哎呀，我们是不家。对啊，对对对，他也买给我了。对啊，这个东西是真的厉害啊，不是一般的厉害。完了，咱们这个猪啊，现在不回来了，可能我们生人过来了，它就跑下去了。那就可能等到晚上，等他们都回来，然后再把这个猪抓回去，可能都很晚了。嗯，来了啊，不管它什么价格，来了我们就把这个猪就想办法把它逮回去。这个品种啊，哎，是个好品种。抓的可多。什么啥是牛牛是谁？四十三，四十三，我来了。那桥，四十三的四。那桥。四能装一个吧？四十三。没有没有，两个可以抓。六十。六十三的九。六十四，六十三的六。六十三的。哎呀，哎呀，六十四嘛。反正那个少了一个，该多了就没了。六十九。哈哈哈哈哈，厉害。那宽起了，啊，宽起了，这个可能肯定不要不要那个，肯定是要宽起
，因为刚刚弄上去，所以就宽起来，再不出来，肯定哪儿宽起来。这是另外一个男的，那个是一家的，然后这边应该是另外一家的，啊，然后这个白色的猪，又是单独一家的。我们今天一共抓了二十一头，然后前天前段时间抓了三十二，三十二，对。那么到现在为止的话，就一共是五十三头猪。呃，我们现在的方案就是先确认一下这个猪啊，呃，我们的运输的这个过程，还有手续啊等等这些细节，好吧？那明天我们可能会暂停，呃，等我们把这些事情确认清楚之后，再来做这做后续的这个这个工作。那有可能就是这五十三头猪，有可能会更多，好吧？来，感谢五哥，哇，五哥，感谢五哥，真的，现在快十一点钟了，这个工作量其实挺大的啊。那么我们这期视频的话就先拍到这里，感谢大家对五哥、对华尔先生的支持，嘿嘿，加油，加油，走。这个高清设备啊，这个是没用，这种分享给大家。大家好，今天啊，咱们要干一些事情。我们这个机场里面啊，有一群那个流窜的野货，它生活在我们这个大山里面。呃，今天早上喂食的时候呢，我又发现他们了啊，至少有两年多时间，这些鸡，呃，因为它晚上。呃，不知道在哪里过夜，所以呢，我们很难找到它的这个真迹啊。今天早上喂食的时候，我又看到他们在那个前方，我想那个地方应该是他们的老窝。好，我们过去看一下，应该就在那个地方。我们这个鸡舍那个地方有一个管子，它常年流着水的，所以我怀疑它喜欢待在那个有水的地方。不知道现在在不在啊？哎，才哥在那个地方放了玉米籽，看见没有？<笑>应该就是就在这里，不在了，不在了。反正白天在这里，我专门带了那个什么那个热成像啊，所以今天晚上啊，他们应该跑不脱。我介绍我舅舅，晚上咱们呢上里面走一走啊，把它给抄了。当时八点钟应该有鸡吗？那下来哪个信息先留着呢？你是不是？我那上次也去看了，上次这个鸡舍信息我全部都看过了，非得跟着我跑的。那个时候我刚刚把这个鸡棚洗了，我就要全部关着，怕它把你们搞脏了。我后面打开了的，我知道了，不想打，那到哪里来？那咱们咱们今天晚上先看八七分九七分，是吧？这些地方都是空的，是吧？哎，那个鸡搞回来晚上就搞得吃，必须得下酒。晚，就算只是晚上就搞得吃，下下酒下酒。那个我就陪你们一起来搞，晚上就搞得吃就。好，别打。<笑>好。太大了，朋友们，刚才试了一下这个娃衣啊，还可以，但是不是特别理想的那种。将就着用啊，咱们今天晚上给他们来一个大补捞。走走。没买对，真的没有买对。我感觉不好用。啊，只要这样子才可以，你这是搞笑了。一个多月了，你还不能给我挡住啊？这这不挡住了？对，这个没用。来，那个那底下面什么都没有。好，到了最关键的地方，然后照一遍。哇，全部都看得到，就是那句话怎么说的？这个天车上野茫茫，粪车扫地尽有样。<笑>啥也没有，啥也啥啥都没有，啥也看不到。啊，这个等于浪费了。我们到那个八盆九盆那个地方，就是今天今天才哥讲的那个地方。走，我来了。姐<笑>姐，你灯光打开，你怕什么？我瞎子怕了嘞，瞎子他哪是不懂的？鸡毛都没有一根，空空如也的。下面一根一根，看
看到没？这个鸡舍啊，是我们这个山里面最里面一个鸡舍。如果这个里面没有鸡，那咱们今天就白搞了啊！这个高大仪器只能够拍到灰仔，那就很清晰。<笑>哎，快点过来啊！看没？这个新鲜的鸡粪呢？看这里，两个鸡我来了。哎呦，看到了，看到了，看到了！看到了这个叫，一人抓一只，你抓你抓你抓，你是混管一样的啊！啊！现在给大家验证一下，给大家看一下这个鸡，看到啊，这个鸡粪这里的都都走掉了啦。这个鸡是老品种的鸡，你看这个肉都。红房子，好紧实啊！这个是两斤两斤半，两斤一两两斤没有，就是就是两斤半。再抓几只，抓住就不两只啊，两只说。啊，可以确定还有黑色的鸡。现在我们下去找黑色的鸡的踪影。哦，没事。啊，来，还有还有。黑字，黑字，黑字吗？黑字吗？哇！哎呀，看，这个毛都没有了的，这个老鸡啊，老母鸡了。都好轻的嘞，都好轻的，啊，肉也是一样的。这个颜色不是我们那个鸡的颜色，好轻的，伤口不小。舅舅，你看嘞，黑色毛嘞，黑色羽毛，啊，黑色羽毛，是啊。后来没想到这个鸡躲在这个鸡舍里面，我们一抓还抓了四只。至少是两年半以上的鸡，可以肯定的。咱们再接沿沿着下面往下走，有可能就是在躲在这个木屋、木的这些地方，我们可能没有找到那个黑色的鸡，挺大的。我其他鸡都不喜欢，我就喜欢这黑鸡，哎，肉嘎嘎比较多。那它的人多嘞。对。你这么可能就在外面过夜呢？那个都好起来的。王爷说是看树下面有没有鸡粪，看到有没有？没有了。有一些毛堆。这些洼洼的地方是最容易躲鸡的。我好很想看到一排的鸡在这个树上过夜的。你看一下，哎，朋友们看这里的，朋友们看这个位置的，这个就是。我不知道银枪刚刚木鸡那个啦。这是老鹰，老鹰吃掉的鸡，这个就很很很自然了。那老鹰吃了，就它是少少时间长了。嗯。这个鸡老鸡了，让它带回家都给它卤不死。孩子，哎，是吗？这里有五只鸡啊，这个鸡是停了三四个月了。这个这个鸡的品种就是我们的这个鸡的品种，也就是说这个鸡。应该有十一个月，十一个月嘞，啊，十一个月，这就我们把它给抓了，对，好，我抓，这么多就叫，要不是好人了，要不是好亲，啊，还是你的菜，不讲了，我去，我去那边看啊，哦，好，舅舅，这里好多，哎呀，啊，你来看这里啊，很奇怪的。看到你，你看到吗？可以，可以，可以。对，现在看得到啊。嗯。哎，朋友们看嘞，一只、两只、三只、四只、五只
他还过得去，我也能进来家里，他过得刚好哒。他就过得活好进去嘞，鸡啊翅膀。他他他白天他又飞出来啊，那不可能，飞得过过来。我看一下，这这些地方应该是全部都拦住的，他他是进不去的。有鸡翅，这有鸡翅，山上不是翅。过得过客户都来躲避。哎，不好挑。嗯，算了算了算了。我们这个地方反正也找到了，朋友们，啊，这个大家也看到了，确实不好过去。我看了一下，这个里面应该七八只鸡还是有的。哎呀、啊，明天抓，睡觉啊，明天抓。明天今天这个准备的不充分。好了，朋友们，那我们就下山啊，给大家看一下我们的收获。好，走。嗯，来吗？走走走走走。四只。哎，就这个三十斤不是有吗？有呀，五只，这是大一点。哦哦哦！跑不了，跑不了，跑不了。这个鸡就不好抓了。九只九只鸡，那很臭，那很臭的。今天兄弟们最可惜的就是，我们没有抓到那只黑色的鸡。那黑色的鸡不知道它躲在哪里，我想它应该就是，要么就是在树上面，在树上，肯定在树上。啊，我们没抓到，不过没关系啊。今天咱们这个收获，兄弟们看一下，也是收获满满啊。而且我们还发现了一窝，就是那个那个那个下面那个地方有一窝鸡，对不对？<笑>那咱们本期视频啊，就到这里，走，走，走，啊，拜拜。